这背景太假了。真正的东方明珠，一线讲解。这个的话是鳝鱼肚，会出现在我们第一道汤羹里，鸡茸烩鱼肚里，有一个养心安神的功效。这个大一点的话，是一个淡水里生长的一个甲鱼裙边。甲鱼裙边，对，我可以拿起来看一下吗？可以呀、啊，这是裙边，对，哇，这么大，比较大的一个甲鱼裙边。好的。这道的话是江苏海蜇头，这道我们是融入了一个广东做猪脚这样的理念做的这道菜，我们是用了甜醋、黑糯米、酸醋，然后加入紫姜和猪脚一起包成姜醋。鸡蛋它是做成了一个糖心状，和这道海蜇头一起放到姜醋里腌制两天，它是一道比较酸甜开开胃的一道小吃。嗯，酸甜，哇，姜味好浓啊！五彩酿猪肚，可以第一款酿配红的，嗯，这个酿猪肚吃起来确实挺多口感的味道的，嗯，挺复杂的感觉，有点细，还有点蛋黄在里面吧，鸭蛋黄啊。这道的话是玉带流琼参，广东的笋瓜，然后圆贝、蛋清一起制作的。像最上面的话，我们是将袋子分成了两份，一份是铺在上面的一个袋子粒。然后绿色的话就是广东的笋瓜，它会比我们平常吃的丝瓜更加的清脆，更加的甜。然后下面的话是将袋子打成蓉和蛋清，然后一起去蒸制而成的。你可以单手取蛋清吗？可以啊。<笑>干嘛？我好香，鲜香。小伙伴们看到这里的时候，可以伸出小手点个收藏。亚洲名厨徐敬业师傅独家呈现古法名菜生炒新斑卷，看完就会，不用学费。首先将一会儿摆盘用且好吃的菜心料理好，然后加入适量香喷喷的猪油，待油温适度时，放入内含香菇丝、火腿丝、笋丝以及潮汕酸菜的东星斑鱼肉卷。注意，这里油温不要太高，对待东星斑手法要轻。防止破碎不完整。这个时候，如果你有空的话呢，调制一下一会要用的芡汁儿。芡汁儿的内容非常的简单，清鸡汤加适量淀粉汁水即可。接下来，把锅里的新斑卷倒出，熟度做到视频里这样就可以了。然后爆香料头，再加入新斑卷，快速翻炒，一边翻炒一边淋入芡汁。徐师傅用的是左手。你想用右手炒，问题也不大。准备好一个十二分干净的盘子，一道色香味形意俱全的生炒新斑卷就完成了。接下来就是试吃环节喽。确实很香，很有货气。这道菜吃到嘴巴里的感觉非常的美妙啊，鱼肉软嫩清鲜，包在里面的火腿丝、香菇丝、笋丝。不仅增加了口感上的乐趣，随之带来的丰富香气也让口腔十分地惬意。这款酒是来自卢瓦河的一个霞多丽啊，我觉得配下面一道鸡茸烩鱼肚会非常的不错，颜色很漂亮，对，很有食欲，喝起来有点蜂蜜，蛮鸡茸蛮浓郁，但是喝起来又是啪一下的感觉，柔美，喝起来非常轻盈。我们选用的是鳝鱼肚，先用油发质松软，用上汤去味味，取鸡胸肉在猪皮上剁成蓉，然后吸收猪皮的一个油脂和香气。最后的话就是和上汤、糖火腿一起去炖成汤羹的。这个有点像我们上次喝的那个燕窝的那个，对吧？这个是用了一个高原的茄子，把它的皮去掉，去掉了之后呢，然后再用一个呃我们自己熬的一个蟹汤上笼去蒸，把它蒸入味，外表再裹一个呃。面包糠再拿去炸，炸了之后呢，再配上一个我们自己调的所谓的蟹粉汁，但这个蟹粉呢就不是一般的蟹粉，这个蟹粉其实就是用了一个蓬皮膏，还有一个膏蟹的蟹肉一起去做成了一个不是蟹粉的蟹粉。这个我感觉整整个吃就很爽了。嗯，这道的话是从边烧爆骨。大连的三头鲍和我们刚刚展示过的一个在淡水里生长的一个甲鱼裙边一起制作的。然后这道菜我们选用的是一个比较相反的逻辑，正常的话一般是鸡汤烧这个裙边，然后鲍汁去焖鲍鱼，而我们选用的是鸡汤去烧鲍鱼，这样鲍鱼的话吸收一个鸡汤的味道会变得清香软滑，然后用鲍汁去包这个裙边。裙边吸收了爆汁的香气之后，会变得浓厚软糯，整体会有一个比较厚重的香气。我感觉这个裙边吃起来可能会像花椒啊，应该，会不会像？是吗？我觉得像花椒，因为这个样子像花椒，比较黏。
。Oh my god！ 胶质浓厚，味道佳，吃进嘴里软又滑，极致香气，很爆炸。再来一份，没有啦。确实蛮像花椒的，跟 Q 一样，爆一样。它胶质来更强一些。嗯，更有嚼劲，我觉得。啊，这鲍鱼真好吃，是先这样吧。嚼到外面好甜。我这个饭就太好了嘛，肯定好吃，很好。哦，这样吃就这个饭就是好吃。这个一碗估计还不够，绝对不够。最好吃是这个饭是吧？肯定啊，因为精华都在汤里的。那我要吃饭了。这个米饭那个蘸料小不起。嗯，回。这道的话是梭子蟹冬瓜脯。好香好香。嗯嗯。那你们知道全世界最有名的螃蟹是什么螃蟹吗？这个梗是什么梗？这是一个梗啊！就全世界人都知道的一种螃蟹啊。这道的话是招牌螃蟹。旁边是什么呢？旁边的话是一个米头醋，是我们一定要自己发酵的一种。然后这道菜是我们的一个常驻招牌菜系，根据季节的不同，搭配不同的水果。像本次秋季的话，我们搭配的是一个北京的水蜜桃；肉的话，我们选的是浙江金华两头乌、九肥一瘦的肉。那是不是这个是水蜜桃？啊、嗯，对，那个是。哦，这个一块一块。这个吃起来就有点脆脆的，这个就是两个字肥香。这个其实我要解释，这不是水蜜桃，就是硬桃。硬是哪个硬？硬就是就是硬软，就是像像像脆的。哦，我像你的那么，我一直印度的硬，硬桃是吧？方便雪梨炖西施蛇，是我们本次套餐里的第二道汤，也是一道金口汤。是蛮甜的，水果甜。因为放在这个里面，对，水果甜。汤其实就是要花时间，就是花时间。哦，这个葱油鸡，简单的就用一点盐、一点糖把它上味，腌入味以后呢，然后就放到砂锅里面、嗯，放到砂锅里面就用一个葱，一个小葱，还有一个干葱。哇、啊，这葱油味好浓，确实很香。这个鸡真的很香，它这个葱油有点上海葱油拌面的感觉。广东龙门的。胡须鸡，上次吃过的另外一个做法，吃这个鸡一定要讲粤语，广东话啊，是鸡呀，嗯，鸡有鸡尾，就是油润嘛，非常油润，可以，直接吃下这个葱，看看是怎么样。你们有直接吃这个葱吗？有啊，有啊，有点点咸，但是非常有味道。红的是一个红瓜子，用了我们广东特有的一个特产，叫泥虾，啊、呃，用泥虾去蒸。那个泥虾是。不是虾的虾啊，对，泥虾就不是虾的虾，就是浮游生物。它就每年春天的时候就最多的，就有一些老渔民就觉得它是虾的卵，所以我们泥虾还有一个名字叫虾，我们广东话哈寸。其实我觉得这期视频有多少个赞？这个视频啊，嗯，起码五十万吧。<笑>兄弟们，这个班要趁热吃，我先赶紧吃一下啊，先喝点汤。嗯，咸鲜。粉丝吃了，太鲜了，我操！粉丝不是已经都吃了吗？你吃了吗？吃了，吃了，吃了，我吃了，我吃了，谢谢。哇，我吃这个就想起我一个兄弟，硬邦邦。我吃这个瓜子班啊，每次就想起他。嗯，哇，这个大。这个就是我最想吃的。这是老鼠班。对，蓝脚是老鼠。这个是我心心念念的。蓝狗啊。嗯。嗯，哇，这个炸今天可以给我吃爽了。肉里骨骨带鲜，鸡也是哈，好像这些熟度都是这样哈。这蓝脚好甜啊，甜甜的哇，有点像萝卜干的感觉。就是这颜色看着那么重，但实际上味道很。对。因为蓝脚它本来是很咸的一个腌制品，然后我们回来要重新把它拔的拔掉那个咸味，哦，重新复味。甜甜的。对，就一般我们叫煨嘛，把它剁碎，剁碎以后就用一些糖还有油把它煨透，把它的咸味拔出来，对，所以你吃上去才是有一个煨甜，它不是很甜，还有点陈皮的味道在里面，对的，有陈皮味，有陈皮味是吧？对，甜的香的，嗯，好吃，哇，这个下饭真的很棒，但是我不能下饭了，我还要留点肚子。我要吃鱼米粉，我就不表演盖饭了，大家想象一下就好了。我感觉我在上海如果真的生活的话，一个月起码胖二十斤。你试试看嘛，我不敢试。这道是五谷鱼米粉，是选用三斤以上的一个白条鱼，然后上面放入的一个圣瓜，还有一个天津的一个白菜。呃，我刚刚浇的呢是一个鱼汤。喝下汤，这个汤很期待。就原汤化原食，很不错，非常干净，甜鲜甜鲜。好吧，那这期视频就
。到这里了，小伙伴们记得点赞收藏，我们下期再见，拜拜，拜拜。